。哇，今天 Google 也太可爱了吧！是儿童节快乐哎。平常来讲呢，一般都是要排队的，然后大概十一点半开始排吧。不过我们那天去大概是下午一点半，大概只等了五分钟吧。然后这边会有个人帮你点餐，然后有位置就直接带你进去这三个洞饭，它是每周限定的，好像是每周轮吧。那我们这次吃到的是梅花猪。这个柴鱼高汤啊，它是因为拉面沾面有时候太咸，然后有些人是可以加这个高汤进去。你在吃到最后的时候，沾面汤你也可以把这个高汤倒进去，它就可以变成一碗汤这样子，就可以喝，但是又不会太咸。我觉得日本的店有这种，就是白开水的，就超好的，就不用一直叫店员。然后它这种就是冰的，喝起来就很爽。这个是法圈，这家店对女生真的超好的，你看还提供法圈哎，简直贴心到爆。这边的话，蛮推荐坐在二楼的，因为二楼它有两，就是它两面都是大片落地窗，然后旁边就是公园，坐起来的话，我觉得还蛮舒服的。我觉得它这个猪肉冻这样小小一个要一百块，一百块，一百块真的是有点贵，而且它不是很大碗，然后就是猪肉有点太贵了，不过味道还不错啦，但是不会推荐。其实这是我第二次来一等吃拉面。那我上次吃的是汤的拉面，这次吃的是沾面。那、啊、这沾面就是蛮蛮特别的地方是，它这边面这个是冷的，然后这个汤超级烫，然后就是你把冷的面直接沾一下汤。我觉得这比就是这个是比较好的方法，面条会很很在很冰冷状态下沾那汤，它可以保持它 Q Q 的感觉，吃起来就是比较有嚼劲。然后这汤也不会说因为它很咸，然后一直泡在。面里面面就变超咸，还不错。我个人觉得比我第一次吃它烫的那种拉面来的好吃蛮多的，真不会是招牌。这东西超酷，这应该是用低温烹饪的方式煮出来的肉，吃起来口感比较细腻一点，然后比较不会有那种腥的感觉，蛮特别的。面是冷，汤要很热才好吃。面冷冷的，然后汤热热的，又 Q Q 的，口感很好。然后他们的温泉蛋是有两种的，一种是原味的，一种是有酒。酒酒味的，然后我这次点的是酒味的，然后上次我第一次吃的时候吃原味的，觉得酒味的比较好吃，吃起来比较特别，但是有人可能觉得酒比较吃起来就会没有这么喜欢，但是我觉得这个是还蛮不错，推荐酒味的，它会吃得到那酒的香，然后还有它蛋的味道，那口感我觉得跟一般的那种温泉蛋差不多，感觉跟 Seven 一样吧，口感的味道的话还不错。
好浓哦、喔。它好吃吗？很特别，原味的比较好吃，但很特别。原味好吃，但很特别。是哦、喔，试试看。因为很久。这里就一定要抱怨这个，这个这个甜点啊，这个冰淇淋，它限定女生才可以有。女生，像我第一次来，我就没有吃到，然后它一定要就是女性不女性的女性的顾客，他才会给。那我就觉得。哎，有点有点不知道该说什么。像他，像这家店就对女生啊，他也有提供女生法券，然后冰淇淋也只给女的。好吃哎、欸，觉得很好吃哎、欸，有那个羞羞的那种冰淇淋的感觉。总结一下，一灯拉饼。虽然说我前面蛮抱怨它有点性别歧视男生的感觉，不过我觉得它沾面，沾面真的很好吃，就是有颠覆我之前吃沾面的印象。拉面的话，我觉得也算中上，但是沾面大概算上吧，是我在台湾吃到我觉得应该是最好吃的拉面。然后比什么，我觉得甚至比在日本吃一兰好吃太多了。一兰的拉面，我日本朋友都觉得超不屑的。我。我自己去吃也是有一种怎么会是这样被骗的感觉，但是像台湾的一等，我觉得就是还不错的，算是很推荐。嗯